ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಕಡೆಗೂ ಹೊರ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕೇಸ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಫ್ಲೋ ನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಥ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಾರ್ ದ ರೂರಲ್ ಪೋರ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಚಳುವಳಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡುವಂತೆ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೀಚ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೂರನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನೋಡೋಣ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಫೈನಲಿ ಅರೈವ್ಸ್ ಟುಡೆ ಕಡೆಗೂ ಬ್ರಿಟನ್ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೊರ ನಡೆದಿದೆ ಯು ಕೆ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅದೇ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಹೊರ ನಡೆಯೋ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಯು ಕೆ ಒಂದು ರೆಫರೆಂಡಮನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೆಫರೆಂಡಮ್ನ ಮೂಲಕ ಯು ಇ ಯುನಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಹೊರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇ ಯು ಮತ್ತು ಯು ಕೆ ಹೊರ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳಗಳ ಬದಲಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಗಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಸುದ್ದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ 
ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ ಯಾವ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲೂಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ ಮಿಷನ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನದಿಯ ಹರಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹರಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೋ ರಿಜೀಮ್ ಆಫ್ ಎ ರಿವರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನದಿಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೋ ರಿಜೀಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೋ ರಿಜೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿನ ರೀಜನಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಆ ನದಿಯ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ಮರಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರಗನ್ನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೋ ರಿಜಿಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಈ ನದಿಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಈ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲೋ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮಿಂಗನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ನದಿದು ನದಿ ಹೇಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಸ್ಚುರೀಸ್ ಮೇಲೆ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಚುರಿನ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಡುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಹೊಂದಿದೆ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸಸ್ಗೆ ವಾಟರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಟೂಲಾಗಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ನಿಂದಾಗಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಹರಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇ ಎಷ್ಟು ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನು ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಲೋನಿಂದ ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ್ ದಾರ ಅವಿರಲ್ ದಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಿರ್ಮಲ್ ದಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟರನ್ನು ಗಂಗಾಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂಥ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರದೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವಿರಲ್ ದಾರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಆ ನದಿಯ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಸದಾ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾವನ್ನು ಹಾಗೆ ಈ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ರ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಮಂಡಳಿಯು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾ ರಿಜುವಿನೇಷನ್ ಇದರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೂರಲ್ ಪೋರ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸರ್ವೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ವೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸರ್ವೆಯ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಲೀಕ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕ ಕುಸಿತವನ್ನು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ರೂರಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಶೇಕಡ ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಡವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡವರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಚೆ ಬರೋದನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಒಪೆಸಿಟಿ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಡಿಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಡಿಲೇ ಆಗ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಮ್ ಜಿ ನರೇಗಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡ್ಸು ಸಾಕಾಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫುಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಇದ್ದಂಥ ಹಣದ ಬರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಹದಿನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ತಲುಪಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಪೆಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತರಕಾರಿಯ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಪಲ್ಸಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡರಿಂ
ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹಣದುಬ್ಬರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಹಣದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅವರು ಬಹಳನೇ ಪ್ರೋನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಎಮ್ ಜಿ ನರೇಗಾಗೆ ಇಡೋದೇ ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳನೇ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಮ್ ಜಿ ನರೇಗಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಅಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಲೇಖಕರ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ ಒಂದೆಡೆ ಎಮ್ ಜಿ ನರೇಗಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಕೊಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಲೇಟಾಗಿ ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ ಆಗಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಹಣವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಲೇಖಕರ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿಯನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದೇ ಹಣವನ್ನು ಎಮ್ ಜಿ ನರೇಗಾದ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮಂದಿಯಷ್ಟು ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮದುವೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನಗಳು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವುಗಳು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡ ಜನ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಇದು 
ಅಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೆಡೆ ಕೂತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ದಿನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದೇ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನಡೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳು ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತರುವಂತಿಲ್ಲ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಲೇಷನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತೆ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಡೀಸೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮೊರಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದೊಂದು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭವೇ ಬೇರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭವೇ ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಲೇಖಕರ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮೈನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ಮೈನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಕಡೆಗೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹರಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೂರನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ ಮಿಷನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಆ ಫ್ಲೋವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ನ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮುಗಿದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೇ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾಳಿನ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ